。白师爷，您别忘了。当初李兴大唐，就是毁在皇朝那个私盐贩子、那个小小的毛贼手里了。你，哎哎哎哎，大人咬钩了，好一条大鱼啊！恭喜大人。啊，正如我初到这伏龙城，对这里的情况并不了解一样，还需要像慕容公子这样对这里的情况了如指掌的能人相助啊，方可钓得大鱼啊！哈哈哈哈大人所说的本地情况，指的是奥龙堡吧？<笑>几个回合下来，这奥龙堡的确成了我的心腹大患。只是这钓鱼的道理，与处世之道，并无二致。首先要做到心平气和，收放自如，不计较一时之得失，孰成孰败，那倒也无妨啊。大人运筹帷幄，目光远大。慕容复自愧不及，大人有什么指教，在下洗耳恭听。现在还不是跟敖龙宝较劲的时候，啊，孰成孰败，还未见分晓，并且这时日还远着呢。兵法有云：“知己知彼，方能百战百胜。”只要我们抓住敖龙宝的死穴。然后给他轻轻的一击，嗯、啊，他不倒都不行啊！哈哈哈哈大人英明。奥龙堡最傲人、最稳固，也是赚钱最多的地方，乃是西北边陲的数座金矿、银矿，每年的收益能占到奥龙堡的七成以上。大人应该知道，如今矿业大多收为官办。只有少数没有收为官办的，除了交纳税赋以外，还必须要有朝廷派驻的都官。这都官嘛，虽然官职不大，却多被矿主们供奉，真是收益良多呀。还有一条是最最关键的，这些都官的品级最高的人才，从六品，品级不高啊。换个从六品的小小都官还不容易啊！到时候我们家大人身后自会有人帮忙。这朝廷派驻的都官有两个作用：一为矿上的安全，二为税赋。嗯，大人应该知道，矿上的安全出了什么问题，应该不会有人说什么。若是税赋出了一丁点问题，就要被封矿。嗯，随便封他几个月的话，我想。再大的家业，也吃不消吧？把矿场都官换成咱们自己的人，然后再好好查查他们的账，啊！到时候就算奥龙堡自己的账没有问题，咱们随便塞给他一本假账，包他吃不消。<笑>好，慕容公子送了我一条大鱼。我也要送你一个礼物啊！那可要多谢大人了，只是不知道是什么好东西呢。一条小虾罢了，就当是大餐前的开胃菜啊！哦，多谢大人。<笑>三妈妈，嗯，一个月的银子。三公子今天要见谁啊？明知故问，我当然是要找秦秋雨秦姑娘了。哎呀，真不巧，呸，她今天不在。啊？那秋雨她什么时候回来？那我哪知道啊？她去哪儿了？慕容府，慕容公子那儿。她去慕容府？那她是自愿去的吗？哎呦！
我的小祖宗，你就别碍着我做生意，行不行？看见没有？看看这万花楼，咱们秋雨是万花楼的姑娘，不是什么千金大小姐。去见谁到谁家，哪有愿意不愿意啊？得靠钱说话，知道不？你要是喜欢我们家秋雨，那就拿银子来，只要你出得起价钱，甭说一面，就是成天成夜陪着他。我也没有半句废话。可现在，城里的采花贼已经闹得沸沸扬扬了，你不能让他四处乱跑吧？我的小爷，你别碍着我做生意行吗？嗯，你是三公子，我也怠慢不起。这么着吧，我请你喝杯茶，在牡丹不在话下。哎呀，给公子沏茶。来喽。哎，三妈妈，您喝茶。你把银票给我。你先喝茶，上等的好茶。大爷，你看看吧。大爷，大爷再来啊！再来。怎么偏偏在这种地方？少爷，小影，你先进去吧。你真的去慕容府了吗？我陪慕容公子下了半晌的棋。怎么，去不得了？慕容公子那个人阴阳怪气的，他不是个好人，你不要靠近他。而且最近城里来了一个采花贼。怎么？三少爷也是担心秋雨被玷污吗？原以为你是不同的，看来男人都一样。哎哎哎，我不是这个意思，我只是担心姑娘的安危。我也不知道秦姑娘什么时候坠入风尘，但是我无界，从来不对那些烟花女子有好感，也不喜欢来这种地方。可是自从在这里见到你之后，我才知道，什么叫做命运。命运中早就注定了一个人会遇到另一个人，无关身份，没有背景，没有预兆，没有选择。我喜欢你，不管你以前是什么样，现在什么样，也会有什么样的改变。你的样子就停在我喜欢你的那一刻，你从楼上掉下的那一刻。就如同仙女落入凡间一样，我能接住，好幸运。哦。慕容公子啊，你看看，这地方如何啊？啊？哦，大人，嗯，这一片空地，哼哼，现在是空地，日后可就不是喽。<笑>这里距民居不远，与市集又隔了一小段距离。疯传衙门要择地起造瓦室。大人，莫不是就在这里？<笑>生意人就是生意人啊，<笑>眼光独到啊。嗯嗯，这块地方不错，啊，日后可以繁华起来，车水马龙啊，那指日可待。只要在这里悉心经营，一定能赚得个盆满钵满呢、啊。<笑>这城北的老王家和城南的老李家已经托人带过话了。哎，对了，隔壁青云县的老张家。
还找了现任的知州打招呼。哎呀呀，我说，小小的知州也配跟我对着干吗？嗯，白师爷，你跟了我这么多年，你还不懂规矩吗？啊，这种事情，我们要找自己人来做，明白吗？嗯。哎，那是那是那是，慕容公子，我说的对吗？大人说的有道理。嗯，在这里起造瓦室，果然是个好所在。此处勾栏店铺，若兴旺起，必能日进斗金。只是这等好处，他岂会白白给我？我倒要试探一试。大人，在下倒有个绝妙的主。哦，你有什么想法？说出来。我想大人也没必要非跟奥龙宝拼个你死我活。大人倒不如就将这瓦室的起造经营权就交给奥龙宝，这样也可以缓和一下你们双方的关系。<笑>所以说嘛，有些事情若是交到外人手里，恐怕他把肉吃干净。连骨头都不会吐一根，有些话还是自己人关起门来讲合适。慕容公子，我倒想看看慕容公子能吐出几根骨头来。啊！我吃肉又怎会让大人啃骨头呢？不过方才白师爷也说过，如今。伏龙城内外的人都盯着这块地界，将来成为瓦室，势必要争破了脸。我若是这么轻松的得到，你我岂不成了众矢之的？就算你我是清白之身，到时候又有何人会信呢？所以，我这是为了大人您的名声着想。慕容公子说的对呀、啊，哎，所以说嘛，有些事儿还是应该找个合适的由头，办得名正言顺才是，既能顺利的得到手，又能不让别人挑出毛病。慕<笑>容公子，好，好，小二，这菜不错啊，老板，结账，下次再来啊。没想到你们伏龙城还有个这么精致的茶楼。我们老板娘，也就是奥龙堡的大夫人，也是江南人士，所以茶楼才这么精致。客官请慢用。如此美景美食，恐怕价格不菲吧？你只管吃你的就是，几时让你操心过这些？哟，慕容公子来了，有失远迎，有失远迎。您可是稀客呀，邱掌柜，你这话什么意思？我慕容父是那么小心眼的人吗？不就是花几个小钱来给你们奥龙堡捧个场吗？再说了，你们不也得笑呵呵的伺候我吗？慕容公子，您怕是走遍整个伏龙城，也走不出我们奥龙堡的产业。公子，请这边雅座。飞扬来了，去去就来。老板，你们这茶水不错呀、哎。那当然，我们这是远近闻名的西湖龙井啊，请。老板，还有其他座位吗？嗯，爹，慕容父。请好，慕容凤，看你还往哪儿跑！原来是慕容峰、慕容锦两个怪弟弟眼拙，没注意，失礼了。少来这一套，真是冤家路窄呀、啊！没想到我们在这儿把你堵上了。哟，三伯也在，侄儿这厢有礼了。哼，有礼没礼不在面上。
，当初你霸占我们老三田产的时候，怎么没看见你有理啊？三伯言重，当初那田契是你亲自画押转给我的，又怎能说是强占呢？那都是你陷害老夫所致。慕容复，我是从小看着你长大的，老夫对你是疼爱有加呀。没想到你这不孝子孙，竟算计到老夫头上来了。卑鄙的手段，霸占你叔叔伯伯的田产，窃为己有。老四当初就不该认你这野种。你还跟他废什么话？我看这种野种就是欠揍。哎呀！你多欺少算什么男人？慕容复，咱们走着瞧。滚！感谢侠女出手相助，请问侠女尊号啊？小女子君。哦，子君姑娘，哎，怎么样？受伤了吗？没事。子君姑娘，这位是？这是我相公。哦，这位兄台好福气啊，娶了这么一位能干的夫人。哦、这样。明日还是在此，由我慕容复做东，咱们赏景品茶。<笑>那既然盛情难却，就多谢公子了。啊、不客气，不客气。<笑>公子，<笑>你看，<笑>老板，今日你这里的损失，还有他们二位以及刚才那三位的账，都算在我慕容复的账上。谢谢公子。今日出来的匆忙，忘记带钱袋了，无妨。掌柜的，一并记好了，回头到我慕容府上去取吧。行行行行行。两位，就此别过。告辞。告辞。明日不见不散。行。本来只想顺手牵羊的。没想到半路杀出几个程咬金，这样不是更好？拿了他的钱袋，还一口一个谢谢呢。<笑>又是一个傻瓜。走，请你喝几杯去。走。<笑>哎，各位各位各位，我们朱大人有话要讲。大人，请。在座的诸位都是伏龙城的。名商巨贾，今日把大家请到这里来，是要跟大家商量一件事情。城东集市与民居之间要营造一处瓦室的事儿，我想诸位早已听说过了吧？朱大人，嗯，就为这等事，您何必招呼大家来此呢？私下托付给谁办了，不就是了？明摆的利益，没人会往外推的。<笑>二堡主说的话呀，他说差了。我朱秉金是一个一向奉公守法之人，从来不做那种图利他人之事。这个建设地方啊，是大家的事情，就是有利可图啊！啊，有利益出现。我就要把一碗水端平，不能有失公允。奥龙堡向来都是做大宗生意的，怎么会看上我等这些小打小闹呢？若真是耽误了你们的大事，秦可以走啊，是吧？你诸位，哎，这这这，静一静，静一静，静一静，各位，听朱大人把话讲完嘛。啊，<笑>好，我就选一个。选一个公平的法子啊！这各地的瓦室，它向来都是鱼龙混杂，江湖人士居多。像什么泼皮无赖呀、啊，也都大多聚集在这个地方，是非多，打斗之事屡见不鲜。所以啊，官府呢，要指定这个营造经营权，就必须。把他交给一个能够安定一方的人方可
，那么就需要这个承揽的商家呀，要有足够的力量，能够保证一方平安。朱大人，嗯，这人家都是比武招亲，您这是让我们比武招商啊？本<笑>官绝无此意啊。不过考察的方式啊，考察的方式有些相似之处。近几日采花贼的事情闹的是满城风雨，我想，咱们可以就此来一个公平的竞争嘛。以诸位对这个伏龙城的地形、人情之了解，协助本官捉拿采花贼，应该是轻而易举的事情。如果哪一位协助官府先捉住了采花贼，我就将营造经营权交予给他。眼见于此，我也因有公务在身，就不奉陪了。大家请随意啊，我就静候佳音。嗯，恭送大人。嗯，告辞。既能除掉飞贼，还能得到一块宝地，哼，可是一举两得呀！这等毛贼，手到可擒。这瓦事，我们李家是要定了。哎，你可不要拖大呀！这奥龙宝与慕容家可都在呀！<笑>二少、三少，你们奥龙宝想必对这瓦事已经是志在必得了吧？瓦氏不瓦氏的倒也无所谓，不过那个采花贼倒是需除之而后快。嗯，哼，连一个采花贼都抓不住，还借着瓦氏悬赏之名，这官府也太无能了。三少年轻气盛，小心祸从口出啊！祸从口出，慕容公子，您这话说的一点都不假。要是这世上少了几个搬弄是非的人。便天下太平喽。嗯，此言有理。怪老爷。啊。采采花贼。万家有女初长成，娇艳欲滴惹人怜。本君见得心绪动，今夜前来赏花蕊。哎呦，我的女儿啊！好大胆的采花贼，竟然公然下帖挑衅！那是看出了官府无能，越发是肆意妄为了。不见，那怎么办呢？这……哎，万老爷放心，我们今天晚上啊，就去您府上守着。我就不信那飞贼能飞上天了。对对对，是吧？是，今晚一定要抓住他呀！是，一定抓住。这事我去办。三少倒是很起劲儿啊，怕是存着什么别的私心吧？你，万家的女儿自有全城人把守。你只要看守好万花楼即可。哎，难道慕容公子，你就没有私心吗？这捉拿采花贼，本就是官府应尽的职责，现在倒成了什么考察商家能力的由头。这里面，恐怕也是有慕容公子的智慧吧？啊，没有好处的事。谁会去做？商人嘛、啊，都是无利不起早的。嗯，对呀、啊。慕容公子，你和朱大人关系那么亲近，怕是给你不少好处了吧？哈哈哈哈哈！不管瓦氏不瓦氏，捉捕采花贼的事儿。奥龙宝责无旁贷，谁家没有女眷啊？此贼不除，人心惶惶，伏龙城也会没有安宁的日子。现在全城皆兵，仿佛没了衙门的事。我们奥龙宝本就树大招风，现在朱炳金和慕容复又暗自联手。如果我们涉入太深，动辄得咎啊！那也不能坐视不管呢。玉石比较有经验，这个案子应该怎么做比较好呢？采花贼不比寻常盗贼，他们犯案的目的就是淫乱。当事人常常处于慌乱、羞涩
，所以提供不出什么足够的线索。再加上这样的贼，又没有什么赃物，所以搜捕时容易遗漏，全民结兵不失为良策。对呀、啊，你不是做过捕头吗？你来调度啊，总比那些乌合之众强吧？三弟，朱炳金正到处搜寻玉石的下落。你这不是让他自投罗网吗？那我去。好歹军营里的微小之术和咱们堡里的联防操练可以派上用场。这么大的阵仗，恐怕十里之外就能听到动静。采花贼是不会出现的。其实贼和老鼠很像，看见耳就会忘记危险。他们总认为自己比猫聪明，能偷一定不会放弃。所以，只要知道耳在哪儿。就能知道贼在哪儿。都准备好了，老爷放心，小的全部安排妥当。万老爷，哟，直家三少来了，真是有劳大家费力了。应该的。哼，什么应该的？虚情假意，一个个还不是想捉了采花贼立功，好拿下瓦氏的经营权。走，三少爷来了。今晚这万古可真是够热闹，各路英雄豪杰汇集。不过那采花贼吓都被吓跑了，我看各位都回吧，也别跟这儿白耽误功夫了。哼，既然如此，你慕容公子怎么也来蹲守了？哈哈，我的目的怕是与诸位不同，我闲着无聊，不过是来看戏罢了。小声点，嗯，三少爷，我看这贼真的是被咱们吓跑了，现在都没个动静。可不是，来了这么多人，那采花贼又不是傻子。啊，有事。秦越传出来的。都怪我，都怪我呀！哎，自作聪明，反倒害了自己的女儿。这到底是怎么回事？哎，原想由我假扮成小姐，在屋里捉贼。万上，今天晚上可就看你的了。是。外头有一堆人等着抓贼立功呢。若让他们捉住采花贼，那瓦氏的经营权就只能旁落他人了。老爷放心，这事交给我了。怎知道这采花贼竟如此狡猾？看来他早就知道掉了包。哎，这个万老爷。怎么这么糊涂啊！今晚这出戏，比我想象的还要精彩。精彩，真是精彩！不虚此行啊！再怎么说，万小姐她已经出事了，你怎么这么幸灾乐祸呀？利欲熏心，这就叫自作自受。
，戏已经散场了，本公子也乏了，走了。迷香了，花老爷，别再伤心了。无界肯定能抓到那个小花贼，为小姐报仇的。事已至此，抓住他还有何用啊？也无法换回我女儿的清白啊！哎、这个万老头。他女儿糟践是小啊，自作聪明，嘿，毁了这个擒贼的大好时机，可恶啊！不过，我倒要感谢他。嗯，朱大人，你不知道，今天晚上去了不少人呢，果真抓住了采花贼，这功劳算谁的？谁还能扯得清啊？你说的有道理，你不要有顾虑啊。先前说好的事情啊，我自然会兑现。如果你的家丁不够，白师爷，嗯，把我的亲兵给他充实过去，啊，只要你调配得当，还愁做不到他吗？我倒不是担忧这个。毕竟衙门里的捕快还是灵通一些，我是想先得到一些有用的消息，这有的放矢，才能够万无一失嘛。哎，慕容公子说这话，我倒想起了一件事儿。那个采花贼所采的女子都爱穿红装。哦，没错。那几个女孩子遭奸污的时候，都穿的是红衣裳。红装，哎，大人，嗯，这瓦是一事儿，奥龙宝会不会横插一杠子呀？我看那石老三蹦得挺欢实的，有他们在眼皮底下晃悠，我可感觉心里没底儿似的。奥龙宝会看上这小小的瓦室，师爷，今天下午议事时你没看到石无痕那鼻孔朝天的样子吗？果真放在心上，还会让老三那个扶不起的阿斗来担此重任吗？我想啊，这瓦室对奥龙宝来说就是可有可无的鸡肋，只要有西北县城的那几座金矿厂在，奥龙宝又怎会舍得多费些心力放在瓦室上？这时哪个生意有利可图，明眼人一看便会知晓。金矿银矿，过不了几日，别说金银了，他们连铁疙瘩都没地儿挖去。哟，大人，下手够快的呀。只不过，到时候也劳烦慕容公子帮个忙啊。<笑>只要不是打打杀杀，大人，你是最清楚我的。我这个人最忌讳手上沾血了。好，一言为定。下次再来啊。三少爷，这边没情况。三少爷，这边也没有情况。行，你们回府上去吧。三少爷，那您不回吗？别管我，你们尽快回去就是了。可是您已经劳累一整天了，不行，我还是不放心秦姑娘的安全。行，你们回去吧。是。
。秋雨谢过三少爷，秋雨许久没有这么开心过了。啊，只要秦姑娘喜欢，我可以随时都来陪秦姑娘。正如雪影一样，秋雨并无选择的权利，凡事还得看养马人的心情放着奥龙堡那么舒服的床榻不睡，却偏偏睡在路旁的石板上。这夜不归宿了，小心被人当成采花贼抓了去。秋雨。真美。公子怎么想起来送秋雨衣裳了？瞧你平日里竟穿着那些黯然无色的素装，心境也就随之冷清了。公子不也说过那些大红大紫甚是俗气吗？嗯，那要看穿在谁的身上。若是穿在你这般清新脱俗的女子身上，倒显得分外清爽。秋雨啊，走吧。公子，我还是不去了。怎么了？不是说好了的吗？那对夫妻一文一武，颇有些意思。一同喝茶聊天，有什么不好的？走吧。秦姑娘，你这是要去哪里？秋雨姑娘和我一同前去会友，怎么，难道还要得到你的允许吗？秦姑娘，现在城里采花贼闹得沸沸扬扬的，你要现在出去的话，会很不安全的。我看秋雨姑娘要防的不是什么采花贼，倒是跟前那些阴魂不散的花痴。你我管不着。但是秦姑娘的安危，我书记管定了。秦姑娘去哪儿，我便去哪儿。见过不要脸，没见过你这么不要脸。既然如此，三少请便。走。